வெல்கம் டு இக்லாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கான ஃபிசிக்ஸ் சீரியஸில் நான் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் மின் சுமை அப்படின்னு கூட இதை தமிழில் சொல்லலாம் ஸோ எந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் சு மின் சுமைகள் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ரெண்டு விதமான எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் இருக்குது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஸோ இந்த இது இதுக்கு காரணமான விஷயங்கள் இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் உருவாகக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அணுவில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ப்ரோட்டானோட சார்ஜ் ப்ளஸ் அப்படின்னா எலக்ட்ரானோட சார்ஜஸ் வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜை பொறுத்து உருவாகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் நம்ம எப்படி எலக்ட்ரிக் சார்ஜுக்கும் ஃபோர்ஸஸுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ட் கிராவிட்டி கிராவிட்டியை தவிர ஈர்ப்பு விஷயத்தை தவிர எல்லா ஃபோர்ஸுமே வந்து எதனால் ஏற்படுது நம்ம நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் ஃபீல் பண்ணக்கூடிய என்கவுண்டர் பண்ணக்கூடிய எல்லா விசைகளுமே இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தோட சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்குது எல்லாமே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸோட வெவ்வேறு வடிவங்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் டென்ஷன் ஸ்ட்ரிங்கில் ஏற்படுற டென்ஷன் அதே மாதிரி நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரெண்டு மூலக்கூறுகளுக்கு நடுவில் ஏற்படக்கூடிய உராய் விசை ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸோட வெவ்வேறு வடிவங்கள் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் நிலை மின்னியல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பொருளுமே இந்த எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் எல்லா அணுக்களுமே எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்களால் ஆனதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ அந்த அணுக்கள் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டானோட எண்ணிக்கை மாறும்போது அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அயனிகளாக மாறுது அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஸோ இப்போ இந்த அயனிகள் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த பொருள் ஒரு மின் சுமையை வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு மின் தன்மையை வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு காரணமாக இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த நிலை மின்னியலை எங்கெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் ராடையோ அல்லது கண்ணாடி தண்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து வெறு வேறு சில பொருள்களோடு வந்து நம்ம உராயும் போது என்ன பண்ணியிருக்கலாம் இந்த விஷயத்தை நம்ம பார்த்துருக்கலாம் ஒன்று ஒன்று ஈர்க்கும் தன்மையை வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதுக்கு காரணம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த எலக்ட்ரான்களோட பரிமாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதை தான் வந்து ட்ரைபோ எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜ் ஜார் சார்ஜ் பிட்வீன் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ரெண்டு பொருள்கள் உராய்வதன் மூலமாக அந்த சார்ஜஸ் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு ஒரு பொருள் இருந்து இன்னொரு பொருளுக்கு இடமாற்றம் அடையிறதா வந்து இந்த ட்ரைபோ எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன காரணம் வேரிங் அஃபினிட்டிஸ் அந்த எலக்ட்ரானை ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை வேறு பொருள்களுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து இதுக்கு காரணமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது வந்து அனதர் இன்ட்ரென்சிக் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட துகள் அணுவாக இருக்கட்டும் மூலக்கூறாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான அடிப்படை துகள்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயமா இருக்குது எல்லாமே எல்லா அணுக்களுமே எல்லா துகள்களுமே இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது கூலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே இந்த சார்ஜ் ஆஃப் அண்ட் எலக்ட்ரான் இஸ் நியூமரிக்கலி எ வெரி டைனி வேல்யூ எலக்ட்ரானோட அந்த மின் சுமையை வந்து சொல்கிறாங்க ரொம்ப கம்மியான வேல்யூ தான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் அப்படிங்கிறது தான் அதோட ரொம்ப குறைவான வேல்யூ தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அடிட்டிவ் இன் நேச்சர் ஸோ வந்து டோட்டல் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆஃப் சிஸ்டம் அதாவது மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்போட டோட்டல் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது அதோட அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் ஆல் த சார்ஜஸ் லொக்கேட் இன் த சிஸ்டம் அந்த இதில் அந்த பொருளில் அந்த சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மின் சுமைகளோட அல்ஜிபிரிக் சம் கூட்டு தொகைக்கு குறி கூட்டு தொகைக்கு சமமாக இருக்கும் அதாவது ப்ளஸ்னா நெக பாசிட்டிவ்னா கூட்டுவீங்க நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தால் கழிப்பீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அல்ஜிபிரிக் சமுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் மின் விசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான விசைகளை வந்து என்ன பண்ணுது இந்த சார்ஜஸ் வந்து உருவாக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆனால் வந்து ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் விளக்கும் இன்னொன்று வந்து ஈர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து இது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஃபோர்ஸஸில் எப்படி ரெண்டு விஷய ரெண்டு வகைகளை பார்த்துருப்போம் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நான் காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அதில் இந்த ரெண்டுமே வந்து நான் காண்டாக்ட
இதுல அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அதாவது மின்னூட்டத்தோட அளவுக்கு அதோட மேக்னிடியூட் அதோட மின் சுமைக்கும் மின் சுமையோட பெருக்கற்பலனுக்கும் நேர் தகவலும் அதுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர் தகவல் இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட் சார்ஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து கூலுமோட ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கூலும் லா அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் கே அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்கான வேல்யூ வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லான் அப்படிங்கிறது ஸோ இது இதையும் கம்பைன் பண்ணி என்ன சொல்லலாம் இந்த வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாவை சொல்லுவாங்க பார்த்துக்குங்க ஸோ வென் காமன் சால்ட் அதாவது ஒரு உப்பு வந்து நீங்கள் தண்ணியில் கரைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஆட்டம்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுதுன்னா தண்ணியோட அதாவது நீரோட ரிலேட்டிவ் பெர்மினி பெர்மிட்டிவிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால தான் என்ன அது ரெண்டுமே பிரேக் ஆகுது ரெண்டுமே அயானாக பிரிக்கப்படுது அப்படி தண்ணி இல்லாமல் வேறு இதில் என்ன ஆகாது இந்த அளவுக்கு வந்து பிரியாது ஸோ ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ வேறு வேறு சொல்யூஷன் வேறு சொல்யூட்டை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல இது பிரியாது அதுக்கு இடையில் என்ன இருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ரெண்டையும் ஒன்றா பிணைச்சி வச்சுருக்கும் ரெண்டையும் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி என்னேசியலாகவே வச்சுருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் திஸ் இஸ் அ ரீசன் வாட்டர் ஆக்சஸ் அ குட் சால்வண்ட் ஸோ இந்த ஹை பெர்மிட்டிவிட்டி இருக்கிறனால தான் வந்து தண்ணி அப்படிங்கிறது ஒரு குட் சால்வண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மின் புலம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அல்லது மின் புலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது இந்த நிலை மினியல் விசைகள் எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் அல்லது எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் தொடாமல் விசை செலுத்தக்கூடிய ஒரு மூலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ அந்த எப்படி தொடாமல் எந்த அளவுக்கு அதோட பாதிப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா அதை வந்து ஃபேரடே சொன்னார் எவ் ஒவ்வொரு சார்ஜுமே ஒவ்வொரு மின் சுமையுமே இந்த யூனிவர்ஸில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து அதை சுற்றி உருவாக்குது ஸோ அதை சுற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட ப பரப்புக்கு அந்த நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அந்த மின் விசை வந்து என்ன ஆகிட்டுருக்கும் அந்த சார்ஜ்லேருந்து வெளிப்பட்டிருக்கும் அந்த ஃபீல்டு தான் அந்த குறிப்பிட்ட பரப்பை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இன்னொரு சார்ஜஸை அந்த பரப்புக்குள்ளே கொண்டு வர்றப்ப மட்டும்தான் அந்த விசையை எது மின் சுமை அந்த மின் சுமை அந்த பார்ட்டிக்கிள் ஏற்படுத்தக்கூடிய மின் விசையை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இட் வில் இன்ட்ராக்ட் வித் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் த பாயிண்ட் அண்ட் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ ஃபோர்ஸ் அது வந்து எந்த ஃபோர்ஸ் எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ் ஆகணும் இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நான் கான்டாக்டிவ் ஃபோர்ஸுக்கான ஒரு அடிப்படையாக இருக்குது The region in which a charge experiences electric force, electric force forms, forms the electric field around the charge. So, that's it. In the region, if you charge one charge, if you charge one charge, if you feel the force in the region, that is the field of the area, that is the electric field. The direction of electric field is the direction of the force that would act on a small positive charge. So, if you take a small positive charge, you can see what charge you have to do here. So, now, so, 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 அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை கொண்டு போகும்போது அது என்ன தி திசையில் ஃபோர்ஸை ஃபீல் பண்ணுதோ அதுதான் இந்த சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட திசையாக இருக்குது ஸோ அப்போ இதுவும் வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கும் ஸோ அப்போ மேக்னட்டிக் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட திசை அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜில் இருந்துச்சுன்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து இதுக்கான அர்த்தம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மின் ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ மின் ஓட்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம என்ன சொன்னோம் நிலை மின்னியல் பற்றி பேசுகிறப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உராய்வின் மூலமாக ஒரு ஒரு பொருளுன்னு இன்னொரு பொருளுக்கு போகுது அதனால் மின் ஓட்டம் பெறுது ஒன்று ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பாதை வழியாக ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அதன் மூலமாக உருவாகக்கூடிய அந்த 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 ஆற்றல் அந்த விஷயம் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மின் ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ எப்படி அது ஃப்ளோ ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இருந்து லோயர் பொட்டன்ஷியல் ஸோ இது வந்து ஒரு காமனான ஒரு விஷயம் தான் செறிவு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் செறிவு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் சொல்லலாம் ஸோ அப்போ அந்த ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகுது குறைவான பொட்டன்ஷியல் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னு ச
எலக்ட்ரிக் கரண்டோட டைரக்ஷனை மாத்தல சோ எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி போறதுனால எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இந்த சைட்ல ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அதான் வந்து கன்வென்ஷனல் கரண்டோட டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது இது அப்படின்னு சொல்லி கன்வென்ஷனாக வச்சுக்கிட்டாங்க ஆனால் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆப்போசிட்ல போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கூட சொல்லலாம் ஸோ கன்வென்ஷனல் கரண்டோட திசை அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரான் கரண்டோட திசைக்கு எதிர் திசையில இருக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ கரண்ட் இஸ் த ரேட் அட் விச் சார்ஜஸ் ஃப்ளோ பாஸ்ட் அ பாயிண்ட் ஆன சர்க்கிள் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன எலக்ட்ரிக் கரண்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 குறிப்பிட்ட ஒரு புள்ளியில ஒரு சர்க்கியூட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளியில எந்த ரேட்ல காலத்தை பொறுத்து எவ்வளவு சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிக் கரண்டோட வேல்யூவா இருக்கு இதோட எஸ்ஐ யூனிட் அப்படிங்கிறது ஆம்பியர் இதை வந்து அம்மீட்டர் அப்படிங்கிற அப்பாரட்டஸ் வச்சு என்ன பண்ணலாம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எவ்வளோங்கிறத நம்ம அளக்கலாம் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஎம்எஃப் அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறப்ப தான் என்ன ஆகும் எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் ஆக ஆரம்பிக்கும் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ அப்போ இந்த இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லணும்னா நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எலக்ட்ரான்ஸை நார்மலாக ஒரு ஆட்டமில் ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை பிரித்து மூவ் ஆக வைக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ் அது வந்து அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதை தான் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ சம் ஃபோர்ஸஸ் டு புஷ் த எலக்ட்ரான் டு மூவ் இன் அ டைரக்ஷன் டிவைஸ் லைக் எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் இதுக்காக நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம் எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதர் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி சோர்சஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பம்பு மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது அந்த பம்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை கிரியேட் பண்ணி புஷிங் எலக்ட்ரானை புஷ் பண்ணி என்ன பண்ணுது சார்ஜஸை ஃப்ளோ பண்ண வைக்கிது இது மூலமாக கரண்ட் கரண்ட் வந்து உருவாகுது ஸோ இதுதான் வந்து இஎம்எஃப் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எலக்ட்ரிக்கல் இஎம்எஃப் ஆன் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி சோர்ஸ் இஸ் த ஒர்க் டன் பை த சோர்ஸ் in driving a unit charge around the complete circuit or mulimiyana circuit ku circuit valiya adavadhu எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத இன்னொரு வகையாக எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒர்க் டன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுது ஒரு பம்பு மாதிரி ஒர்க் பண்ணி எலக்ட்ரான்ஸை சார்ஜஸை ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுது ஸோ அப்போ அதை ஒர்க் டன் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணி எவ்வளோ சார்ஜஸ் எடுத்துகிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கியூட் ஒரு ஒரு முழுமையான சுற்றுல எப்படி அது ட்ராவல் ஆகுது அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ இது ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறனால இதோட எஸ்ஐ யூனிட் அப்படிங்கிறது எப்படி வந்துருந்தா ஜூல்ஸ் பர் கூலும் அல்லது வோல்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து இதோட எஸ்ஐ யூனிட்டை வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அ கன் கன்சிடரிங் த ஃபோர்ஸ் கன்சிடரிங் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் விச் ப்ரொடியூசஸ் த மூமெண்ட் பிக் விகம் ஈஸி ஃபார் த ஹேண்டிலிங் த கான்செப்ட் ஸோ இது வந்து ஃபோர்ஸை ஃபோர்ஸ்னு வச்சுட்டு நம்ம பண்ணுறத விட பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னே வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இன்னும் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வருது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்வெர்ட் டு அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக்கல் டிவைசஸ் ஆர் எனி எலக்ட்ரிக் காம் காம்பவுண்ட் இந்த சர்க்கியூட் ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி வந்து அடுத்த வேற மாதிரியான எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணப்படுது ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இன்னொரு வகையான வியூ இருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது மூலமாக தான் என்ன ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரான் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த எலக்ட்ரா எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி என்னவா பண்றீங்க வெவ்வேறு அப்பார்டஸ் வெவ்வேறு எக்யூப்மெண்ட்ஸை பயன்படுத்தி வேற எனர்ஜி ஃபார்முக்கு மாற்றி நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இதுவும் நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போது ஒரு ஒரு அப்பார்டஸ் அல்ல ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் அதாவது அதுக்கு அது அதுக்கு இடையில் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னவா மாறுது இந்த எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னால சம் ஃபார்ம் ஆஃப் அதர் ஃபார்ம் ஆஃப்
வேறு வகையான ஆற்றலை மாற்றப்படுது அப்படிங்கிறது இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸுக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்கக்கூடிய மின் அழுத்த வேறுபாட்டை பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை பொறுத்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அதை தான் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா விசி கொடு டபிள்யூ பை கியூ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ அதை வந்து ஒரு வேலையாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு வேலையாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஒர்க்குன்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் எவ்வளோ அந்த ஒர்க் மூலமாக எவ்வளோ சார்ஜஸ் வந்து பாஸ் ஆகுது இதுக்குள்ள வித்தியாசம் வந்து மின் அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ டபிள்யூ இஸ் த ஒர்க் டன் வாட் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்வெர்ட் இன் டூ அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி சரிங்களா எஸ் யூனிட் ஆஃப் இஎம்எஃப் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஸோ முன்னாடி நம்ம பார்த்த மாதிரி இதுக்கு வந்து வோல்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இஎம்எஃப்க்கும் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் வந்து இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஎம்எஃப் ரெஃபர்ஸ் டு த வோல்டேஜ் டெவலப் அக்ராஸ் த டெர்மினல் ஆஃப் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சோர்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் சோர்ஸ் எந்த இடத்துல இந்த மின்னோட்டம் உருவாகுதோ அந்த அந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு ஒரு இடத்துல உருவாகி நான் இன்னொரு இடத்துல போய் முடியும் ஸோ அந்த மின் அழு அந்த சோர்ஸுக்கு ரெண்டு பக்கத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய மின் அழுத்த வேறுபாடை வந்து இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ஏன்னா அங்கே தான் வந்து அது ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்கே அந்த அந்த சோர்ஸில் மின் அழுத்த வேறுபாடு அந்த சோர்ஸ் அந்த சோர்ஸ் வந்து மின் அழுத்த வேறுபாட்டை உருவாக்குறதுனால தான் அந்த சர்க்கியூட்டில் என்ன ஆகுதுன்னா மின்னோட்டம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய மின் அழுத்த வேறுபாடை நம்ம இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அல்லது இந்த இந்த சோர்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அது உருவாகக்கூடிய மின் அழுத்த வேறுபாட்டை இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேவா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆயிடுது நம்ம என்ன சொன்னால் ஒரு ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை உள்ளே இன்வால்வ் பண்ணோம் கரெக்டாக ஸோ அப்போ இந்த இந்த சர்க்கியூட்டில் ஏதோ ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சுருக்கீங்க ஒரு பல்பு வச்சுருக்கீங்கன்னு கன்சிடர் பண்ணால் இந்த பல்போட ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய மின் அழுத்த வேறுபாடு அது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுதான் வந்து இது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் ஸோ ஓல்டிமேட்டர் அப்படிங்கிறது இந்த மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளவிடுறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய கருவி ஸோ அடுத்த கட்டமாக வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் மின் தடை அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு கடத்தி ஒரு ஒரு கடத்தி ஒரு ஒரு காம்பனண்ட் ஒரு கடத்தி அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டக்டர் அப்படிங்கிறது நான் பல அணுக்களால் ஆனது சரிங்களா அது வழியாக எலக்ட்ரான் வந்து பாஸ் ஆகும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் அதில் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள் அல்லது ப்ரோட்டான்கள் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் அதுக்கு வந்து அதுக்கு அந்த பாஸ் ஆகக்கூடிய அந்த ஓடக்கூடிய எலக்ட்ரான்களை வந்து எதிர்க்கும் ஸோ அதுதான் வந்து அந்த கடத்தியோட ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு காரணம் மின் தடைக்கு காரணமாக இருக்கு அப்போசிஷன் டு த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் இஸ் காசு பை த அதர் எலக்ட்ரான்ஸ் சரிங்களா அந்த தெர்மல் வைப்ரேஷன்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த வைப்ரேஷன் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த அணுக்களோட வைப்ரேஷன் என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரானோட பேசேஜை வந்து தடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கொலிஷன்ஸ் மூலமாக மோதுதல் மூலமாக தடுக்குது டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃபர் டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு பொருளும் மின் மின்னோட்டத்தை கடத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு வகை பொருளும் ஒவ்வொரு வகையான ஒவ்வொரு அளவிலான எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ என்னென்ன இருக்குது நம்ம மின் த கடத்திகளை பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ காப்பர் அலுமினியம் இதெல்லாம் வந்து மின்னோட்டத்தை நல்லா கடத்தக்கூடியது வெரி மச் நெக்லிஜிபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதோட மின் தடை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நிக்ரோம் டின் ஆக்சைடு இந்த மாதிரியான ஒரு சில உலோக கலவைகள் அப்படிங்கிறது வந்து அலாய்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஹை ரெசிஸ்டன்ஸை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இன்சுலேட்டர்ஸ் அதாவது இலக் மின்னோட்டத்தை கடத்தாத பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இருக்குது டூ நாட் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அட் ஆல் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பாலிமர் ரப்பர் பேப்பர் வுட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணுது இல மின்னோட்டத்தை கடத்தாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓம் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்போ ஹியூமன் பாடி அப்படிங்கிறது ஒரு ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 தன்மையுடைய ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆனால் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாக இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் அதாவது வாட்டர் இல்லாமல் இருக்கிறப்ப ஆனால் அப்படி இருக்க முடியாது ஸோ ஹியூமன் பாடி அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுறப்போ மெஜாரிட்டி வந்து என்ன தான் வாட்டர் தான் நம்ம உடம்புல இருக்குது ஸோ அந்த வாட்டர் இருக்கிறத வந்து ஹியூமன் பாடி ஈஸியாக எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருளாக மாறுறதுக்கு காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ ஓம்ஸ் லா ஸோ ஓம் அப்படிங்கிறது மின் தடையோட அழகு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் 
எந்த அளவுக்கு தடிமனான கடத்தியா இருக்கோ அதுக்கு எதிர் தகவல் இருக்கும் அதாவது க பரப்பு குறுக்கு விட்டு பரப்பு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் வந்து அதிகமாச்சுன்னா மின்தடை வந்து என்ன குறையும் அதே மாதிரி இது குறைஞ்சதுன்னா மின்தடை அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆனா லென்த்துக்கு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் லென்த் அதிகமாச்சுன்னா மின்தடை அதிகரிக்கும் லென்த் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா மின்தடை குறையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ எலக்ட்ரிக் பவர் மின் எலக்ட்ரிக் பவர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எலக்ட்ரிக் பவர் எலக்ட்ரிக் பவரை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இந்த எலக்ட்ரிக் பவர் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வீட்டில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய மின்னோட்ட மின் அளவை வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எனர்ஜி எந்த அளவுக்கு எனர்ஜி வந்து நம்ம வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நம்ம கொடுக்க அமௌண்ட் பே பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் பவர் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த ரேட் ஆஃப் கன்செப்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஸோ எந்த அளவுக்கு எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் பவராக இருக்கு ஸோ இட் ரெப்ரஸன் த ரேட் அட் விச் த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு சம் அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ இந்த பவர் பி இஸ் ஈக்வல் டு வி இன்டூ ஐ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இன்டு அதாவது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இன்டு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஐ அதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் பவரோட ஃபார்முலாவா இருக்கு எலக்ட்ரிக் பவர் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஸோ இந்த அளவுக்கு என்ன ஆகுது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து வேற ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியா வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பவர் வந்து வாட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ ஹார்ஸ் பவர் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் இருக்கு வாட் வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒர்க்கோட இதை வந்து ஹார்ஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இது எதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பவுண்ட் செகண்ட் அப்படிங்கிற அந்த எஃபிஎஸ் சிஸ்டம்ல இங்கிலீஷ் சிஸ்டம்ல சம்டைம்ஸ் இது என்ன பண்ணாங்கன்னா இது இதுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ அப்படிங்கிறத நமக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் செவன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வாட் அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் ஓகே கன்செப்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் மெஷர்ட் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இன் வாட் ஹவர் ஸோ வாட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவான அளவு நம்ம நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறப்போ அதிக அளவு எனர்ஜி யூஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ வாட் செலவாக இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணி வாட் ஹவர் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் அப்படிங்கிறது வாட் செகண்டாக இருந்தாலும் நம்ம வாட் ஹவர் அப்படிங்கிற நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுறனால வாட் ஹவரில் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கான வேல்யூ நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஜூல் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ஒரு வாட் ஹவர் அப்படிங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் த்ரீ பவர் சிக்ஸ் ஜூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சில வித்தியாசங்கள் ரெண்டு டைப் இருக்குது சரிங்களா அது மட்டும் நம்ம இதை பார்த்துடலாம் ஸோ வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து சீரியஸ் சீரியஸ் சர்க்கியூட் தொடர் இணைப்பு அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்ல சொல்லுவாங்க சீரியஸ் சர்க்கியூட் சீரியஸ் சர்க்கியூட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் தொடர்ச்சியா வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கும் சிங்கிள் லூப்ல சிங்கிள் சர்க்கியூட் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மின் தடையும் என்ன பண்ணிருக்காங்க தொடர்ச்சியா இணைக்க தொடர்ச்சியா இணைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ரெண்டு இந்த மின் சுற்றுல இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ல பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் முழுமையான அதாவது டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வி அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு புள்ளிக்கும் இருக்க இடையில இருக்கக்கூடிய மின் அழுத்த வேறுபாடோட கூடுதல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட கூடுதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா மின் தடைகளோட கூடுதலுக்கு சமமாக இருக்கும் ஸோ அப்போது சீரியஸில் சர்க்கியூட் கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து சீரியஸாக தொடர் இணைஞ்சிருந்ததுன்னா அதோட டோட்டல் அந்த சர்க்கியூட்டோட மொத்த வேல்யூ அப்படிங்கிறது தொட அதோட தனித்தனி மதிப்புகளோட கூடுதலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் இதே மாதிரி ரெண்டாவது டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் சர்க்கியூட்ஸ் பக்க இணைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பேரலல் சர்க்கியூட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டுமே வந்து இஎம்எஃப் சோர்ஸோட வந்து பேரலாம் இணைஞ்சிருக்கும் தனித்தனியாக இணைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இது ஒரு தனி சர்க்கியூட்டாக செயல்படுது அதே மாதிரி இது ஒரு தனி சர்க்கியூட்டாக செயல்படுது அதே மாதிரி இது தனி ஸோ எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந் இதில் இப்போ பாயக்கூடிய டோட்டல் கரண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒன்
மின்னோட்டத்துக்கும் மின்னோட்டத்திலிருந்து வெப்ப ஆற்றல் உருவாக்கக்கூடிய எல்லா மின் சாதனங்களுமே இந்த ஜூல் வெப்ப விதியின் அடிப்படையில் தான் செயல்படுது எந்தெந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் பாக்ஸ் வாட்டர் ஹீட்டர் டோஸ்டர் ஸோ இந்த மாதிரி தெரியும் இது இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து மின்னோட்டத்திலேருந்து வெப்பமாக வந்து அதை மாற்றுறோம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஜூல் வெப்ப விதியின் அடிப்படையில் தான் செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மின்னோட்டத்தோட இன்னொரு விளைவு என்ன ரெண்டாவது விளைவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் எஃபெக்ட் மின்னோட்டத்தில் வேதி விளைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ ஒரு எலக்ட்ரோலைட் மின்பகுளி அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் இந்த சொல்யூஷன் வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்களும் பாசிட்டிவ் அயனியான காப்பர் அயானும் என்ன அது அந்த மின் பகுதிக்குள்ள மின்னோட்டத்தை கடத்துது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் கண்டக் கண்டக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் த்ரூ சொல்யூஷன் கால் எலக்ட்ராலிசிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷனில் மின்னோட்டத்தை பாய்ச்சி அதில் இருக்கக்கூடிய அயனிகள் மூலமாக மின்னோட்டம் கடத்தப்படக்கூடிய நிகழ்வு வந்து எலக்ட்ராலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆனோட் அண்ட் கேத்தோட் அப்படிங்கிற விஷயம் வருது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறீங்க எக்ஸாம்பிள் நம்ம காப்பர் சல்ஃபேட் பற்றி சொல்லணும் இதில் ரெண்டு ரெண்டு பிளேட்டை வச்சுருக்கீங்க இதில் என்ன இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் சரிங்களா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இதில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஒரு பேட்டரியோட ஸோ இப்போ இதில் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய இந்த மின் வாய் இந்த எலக்ட்ரோட் அப்படிங்கிறது வந்து ஆனோடு அப்படின்னும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய இந்த மின் வாய் அப்படிங்கிறது வந்து கேத்தோடு அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நேமிங் பண்ணுறோம் ஸோ இது வழியாக இந்த பேட்டரி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் கரண்ட் வந்து இங்கேருந்து இங்கே பாஸ் பாஸ் ஆகும் ஒரு சர்க்கியூட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் எப்படி பண்ணுது எப்படி பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அயான்ஸ் என்ன ஆகுது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்பர் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் ஸோ கரண்ட் மின்னோட்டம் அப்படிங்கிற அந்த அடிப்படையில் ரெண்டு வகையான பண்ணலாம் கரண்ட் வந்து நம்ம உருவாக்கலாம் ரெண்டு வகையான மின்னோட்டம் வந்து இருக்கு ஒன்று வந்து டைரக்ட் கரண்ட் நேர் மின்னோட்டம் நேர் மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிசி டைரக்ட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட்டாக சொல்லலாம் ஸோ இந்த டைரக்ட் கரண்ட் அப்படிங்கிறது யூனி டைரக்ஷனல் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் ஒரு சர்க்கியூட்ல ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மின்னழுத்த வேறுபாட்டுனால இங்கிருந்து என்ன ஆகுது இங்கே ட்ராவல் ஆகுது ஸோ அப்போ கரண்ட் கன்வென்ஷனல் கரண்டோட டைரக்ஷன் இப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ தொடர்ச்சியாக எலக்ட்ரான் வந்து இப்படி ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்குது எப்போ அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரெண்டு இந்த இதுக்குள்ளே வந்து சமமாக மாறுற வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த டைரக்ஷன் அப்படிங்கிற நாங்கள் மாறவே இல்லை ஸோ இப்போது இந்த எலக்ட்ரானோட டைரக்ஷன் மாறாமல் இருக்கிறனால உருவாகக்கூடிய இந்த ஒரே டைரக்ஷனில் பாயக்கூடிய இந்த கரண்ட்டை தான் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம டைரக்ட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ டைரக்ட் கரண்ட் அப்படிங்கிறது டைமை பொறுத்து என்ன ஆகாது எந்த விதமான டைரக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகாது ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரெண்டாவது மாறு திசை மின்னோட்டம் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் இது என்ன இது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதே மாதிரி சர்க்கியூட் தான் ஸோ இந்த பேட்டரி பொட்டன்ஷியல் தான் பட் ஆனால் இதில் வந்து இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு சமயத்தில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கிருந்து இங்கே போகிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து கொஞ்சம் நேரத்தில் என்னாகும்னா இங்கிருந்து இங்கே வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு சிம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த மாதிரி பேட்டரி வச்சு சொல்கிறேன் பட் ஆனால் பேட்டரியிலேருந்து வர்றது எல்லாமே வந்து என்னது தான் டைரக்ட் கரண்ட் தான் சரிங்களா ஸோ ஆனால் வந்து என்ன இப்போது ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானோட பேத் அல் எலக்ட்ரான் போகக்கூடிய பாதை திசை அப்படிங்கிறது என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியடில் மாறிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறத மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க சரிங்களா ஸோ கரண்ட் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் டைரக்ஷன் ஆல்டர்னேட்லி அதான் வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வேரி சினுசைடலி வித் டைம் ஸோ இதோட அந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சைனுசைடலி அப்படிங்கிறது ஸோ சைன் அலை போன்ற வடிவத்தில் என்ன ஆகுது சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இதை நம்ம சொல்லலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வேவ் மோஷன் பற்றி பார்க்குறப்போ இந்த அலைகளோட தன்மையை பற்றி சொல்லியிருப்போம் ஸோ என்ன இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஆம்பிடியூட் இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அதே மாதிரி வேவ் லென்த் எல்லாமே இருக்கும் அதுவும் என்ன ஆகும் இங்கே அப்ளை ஆகும் ஸோ வேரியேஷன் இஸ் கேரக்ட் கேரக்டரைஸ் பை த டேம் கால் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து இது எந்த அளவுக்கு
பொதுவாக வீடுகளுக்கு நம்ம பயன்பாட்டுக்கு வரக்கூடிய கரண்ட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன பண்றோம் ஏசி கரண்டா வந்து நம்ம மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க பேட்ரி வரக்கூடிய டிசிய ஏசியா மாத்தணும்னா அதுக்கு வந்து என்ன பண்றோம் இன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்றோம் ஸோ யூபிஎஸ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துல நம்ம இன்வெர்ட்டர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி ஏசிய இருந்து டிசியா மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறது வந்து ரெக்டிஃபயர் அப்படிங்கிற அந்த டிவைஸ் ஸோ என் எதுக்காக வந்து வீடுகளில் ஏசி பயன்படுத்துகிறோம் டிசி வந்து என் பேட்ரி பேட்ரியிலிருந்து மட்டும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் என் டிசியை வந்து நம்ம நேரடியாக கொடுக்கக்கூடாதா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் வோல்டேஜ் ஆஃப் ஏசி கேன் பி வேரிடு ஈஸிலி யூஸிங் எ டிவைஸ் கால் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்கிற அந்த குறிப்பிட்ட கருவியை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணலாம்னா மின் ஏசி மாறுதிசை மின்னோட்டத்தோட ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்டோட வோல்டேஜ் என்ன பண்ணலாம் நம்ம மாற்றி அமைக்கலாம் சரிங்களா ஸோ எதுக்காக அந்த வோல்டேஜ் மாற்றி அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் கரண்ட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏசி இஸ் நெக்லிஜிபிள் அதாவது இந்த மாதிரி ரொம்ப தூரத்துக்கு ரொம்ப தொலைவுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டை வந்து கம்பிகள் மூலமாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி போகிறப்ப என்ன ஆயிடுது நிறைய லாஸஸ் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அந்த லாஸஸை எப்படி குறைக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பயன்படுத்தி ஸோ நீங்கள் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் ஒரு ஏசி கரண்ட் என்ன பண்ணுறீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பயன்படுத்தி அதோட அதோட வோல்டேஜை அதிகப்படுத்திடுறீங்க ஸோ அந்த அதிகமான வோல்டேஜ் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டை நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இதுல இருந்து குறைவான லாஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் திரும்ப இன்னொரு டிரான்ஸ்ஃபாரர் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லக்கூடிய அதை பயன்படுத்தி ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரெண்டாவது அதை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணிடுறீங்க இந்த ஹை வோல்டேஜ் கரண்ட்டை திரும்ப என்ன பண்ணிடுறீங்க லோ வோல்டேஜை நீங்கள் தேவையான அளவு சுருக்கிக்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த லாஸேஜ் லாஸ் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நெக்லிஜிபிள் அப்படிங்கிற அமௌண்ட்ல வந்து வந்துடும் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்கு ஜெனரேட்டிங் ஏசி இஸ் ஈஸியர் தான் டிசி ஸோ ஏசி கரண்ட்டை ஜெனரேட் பண்றது அப்படிங்கிறது டிசி கரண்ட்டை ஜெனரேட் பண்றதை விட ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது ஒரு அட்வான்டேஜ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனுக்கு என்ன பண்ணுது காரணமா இருக்கு ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 கடத்தில ஒரு ஒரு கண்டக்டர்ல கரண்ட் பாயும் போது அது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு கண்டக்டர்ல என்ன ஆகுது அது இன்னொரு த மின் மின் தன்மையை மின் சுமையை வந்து ஏற்படுத்துது சரிங்களா இங்கே மின்னூட்டம் இருக்கிறது இங்கே எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அதுக்கு ஆப்போசிட்டான எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் என்ன பண்ணுது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு க கண்டக்டரில் வந்து ஏற்படுத்துது தூண்டுது ஸோ இதுதான் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய தூண்டு மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இந்த இந்த அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது எதில் இல்லைனா டிசி கரண்ட்டில் இல்லை ஏசி கரண்ட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் எலக்ட்ரோ ரிஃபைனிங் எலக்ட்ரோ டைப்பிங் ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது டைர ஏசி ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படிங்கிறது பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு பொருள் மேலே என்ன பண்ணுறோம் இன்னொரு பொருள் இன்னொரு உலோகத்தை வந்து நம்ம பூசுறது எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் அதே மாதிரி எலக்ட்ரோ ரீஃபைனிங் மின் பகுளி எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோ லைட்டுக்குள்ளே நம்ம மின்னோட்டத்தை செலுத்துவது மூலமாக என்ன பண்ணுறோம் அந்த அயனிகளை பிரித்து அதை வந்து தூய்மைப்படுத்துகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுது ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் வந்து பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி கேன் பி ஸ்டோர்டு ஓன்லி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டிசி ஸோ இப்போ இந்த ஒரே இது மட்டும் தான் என்ன டிசிக்கான ஒரு அட்வான்டேஜஸ் சொல்லலாம் நம்ம ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா என்ன மட்டும் தான் பண்ண முடியும் டிசியாக மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ பேட்ரி அப்படிங்கிறப்ப ஆல்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வந்துருது டிசி கரண்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து வந்துருது ஸோ இதான் வந்து அட்வான்டேஜஸ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டிசி ஓவர் ஏசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே கிரவுண்ட் கனெக்ஷன் ஸோ கிரவுண்ட் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது எதுக்காக என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த மெட்டல் பாடிஸ் ஆஃப் ஆல் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் ஆர் டு பி கனெக்டட் டு த கிரவுண்ட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் அ தேர்ட் ஒயர் அதாவது நீங்கள் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை வெவ்வேறு வடிவத்தில் வெவ்வேறு காம்போனன்ஸ் வெவ்வேறு அப்ளையன்சஸை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறீங்க வெவ்வேறு எனர்ஜியை மாற்றி பயன்படுத்துகிறீங்க ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கிறப்போ அதில் அதோட மெட்டல் பாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்பரேட்டஸாக இருந்துச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம அயன் பாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ
ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிடுறீங்க அதுலேருந்து பாதுகாப்பு அடைவீங்க மீன் கரண்ட்டு பாய பாயிறதுலேருந்து பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு பெற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து அந்த கிரவுண்ட் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது கிரவுண்ட் கனெக்ஷன் ப்ரொவைட்ஸ் அண்ட் ஈஸி பேத் ஃபார் த கரண்ட் அவாய்டிங் இட் ஃப்ரம் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த பாடி ஸோ உடம்பு வழியாக பாயிறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஈஸியான பேத்தை வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம உருவாக்கி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து ட்ரிப் ஸ்விட்ச் ட்ரிப் ஸ்விட்ச் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூக்கு மேலே போகிறப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அப்பாரட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட வோல்டேஜுக்கு மேலே கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு சப்ளை ஆகுது அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ணும் அந்த வோல்டேஜ் நம்ம அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை பொறுத்து அந்த ட்ரிப் ஸ்விட்ச் என்ன பண்ணும் ஆஃப் பண்ணி கரண்ட் சப்ளையை பிளாக் பண்ணும் இது வந்து இதுக்கு முந்தின ஒரு டெக்னாலஜி இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான டெக்குக்கு பதிலாக நம்ம முன்னாடி யூஸ் பண்ணது அப்படிங்கிறது ஃபியூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இது எதுனா எதுன்னு அடிப்படையில் ஒர்க் பண்ணுதுன்னா ஜூல் ஹீட்டிங் பிரின்சிபல் அப்படி அடிப்படையில் ஒர்க் பண்ணுது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஜூல் ஹீட்டிங் பிரின்சிபல் பார்த்தோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த காரணத்தினால மின் கடத்திகளில் கண்டக்டர்ஸில் ஒரு ஹீட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு ஒரு வெப்பம் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த விஷயத்தை அடிப்படையாக வச்சு உருவாகக்கூடிய உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இதை தான் வந்து ஃபியூஸ் ஸோ அங்கே வந்து நிக்ரோம் அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் ஹையஸ்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி இருக்கு சரிங்களா ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓ மீட்டர் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அதோட ஹையஸ்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி இருக்கு ஸோ அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த அந்த ஃபியூஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பி என்ன பண்ணுன்னா அதிக அளவு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே மின்னோட்டம் பாயும் போது ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ்னால என்ன ஆயிரும் அது வெப்பம் அதிகமாக உருவாய் உருகி கட் ஆயிரும் ஸோ அப்படி கட் ஆகிறப்ப என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டம் தொடர்ச்சியாக வந்து பாயிறது வந்து நிறுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து சேம் இதே கா காரணத்துக்காக ஒரு பயன்படக்கூடிய இன்னொரு ஒரு அப்பாரட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ செல் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் செல் அப்படிங்கிற என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் எனர்ஜி சரிங்களா கெமிக்கல் எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றி தரக்கூடிய ஒரு ஒரு பொருள் ஒரு 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 அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் யார் இதை கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வோல்ட்டா அலெக்சாண்ட்ரோ வோல்ட்டா அப்படிங்கிற கண்டுபிடிச்சார் ஸோ இதில் என்னென்ன முக்கியமான பகுதி பொருள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ஸோ நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் மின் பகுதிகளாக இருக்கக்கூடிய அதாவது அயான்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு லிக்விட் ஒரு சொல்யூஷன் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோட்ஸ் மின் வாய்னு சொல்லக்கூடிய பிளஸ் மைனஸ் அப்படிங்கிற அந்த அந்த விஷயம் மின் வாய்கள் டியூ டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஒன் எலக்ட்ரோட் கெட்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அந்த அதர் கெட்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ நம்ம எலக்ட்ரோலைட் அப்படிங்கிற அந்த எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோலிசிஸ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தில் என்ன பண்ணோம் எலக்ட்ரோட்ஸை வச்சு அதோடய என்ன பண்ணோம் கரண்ட்டு நம்ம பாஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனாலேயே என்ன ஆச்சு இங்கே வந்து மின்னோட்டம் பாஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இதோட அப்படியே ஆப்போசிட்டான விலை தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லு நடக்கூடியது ஸோ செல்லில் இந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் வச்சுருப்பீங்க ஒரு சொல்யூஷன் வந்து இருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரோலைட் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரோடும் எலக்ட்ரோலைட்டும் என்ன ஆகுன்னா ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்து ஒரு எலக்ட்ரோட் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகும் இன்னொரு எலக்ட்ரோன் வந்து நெகட்டிவ் ஆகும் சார்ஜ் அடு சார்ஜ் பெறும் மின்னூட்டம் பெறும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி மின்னூட்டம் பெறனால இதை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கன் கண்டக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ ட்யூ டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஒன் எலக்ட்ரோட் கெட்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதர் கெட்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரொடியூசிங் கன்வியூஸ் ஃபுல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த செல்லில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி செல் செகண்டரி செல் சரிங்களா கொஷின்ஸ் இதில் வந்து ஈஸியான கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க தான் கேட்கலாம் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது தே கேன் நாட் பி ரீசார்ஜ் இது ப்ரைமரி செல் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாத செல்ஸ் தான் வந்து நம்ம ப்ரைமரி செல்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு தடவை அதில் கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணி நீங்கள் அதை ரெடி பண்ணுறீங்க அந்த கெமிக்கல்ஸோட ரியாக்ஷன்ஸ் அந்த பவர் குறைஞ்ச பின்னாடி என்ன ஆயிரும் அந்த செல் பயன்படுத்த முடியாமல் போயிடும் ஸோ எங்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் கிளாக்ஸில் வாட்சஸில் டாய்ஸில் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப த்ரோ பண்ணக்கூடிய அந்த மாதிரியான செல்ஸ் எல்லாமே நான் தான் ப்ரைமரி செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் செகண்டரி செல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா தட் கேன் பி ரீசார்ஜ் மெனி டைம்ஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போது அதே சே சேம் கான்செப்ட் தான் கெமிக்கல் எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்குது பட் ஆனால் நீங்கள்
ஆக்ஷன் அட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை என்ன பண்ணணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 கண்டக்டர் இருக்கு அந்த கண்டக்டர் ஷேப் அப்படிங்கிற பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் கூர்மையா ஒரு பக்கம் வந்து பிளண்டாகவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்ட கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா இதுல உருவாகக்கூடிய சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அதோட டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இங்க இதுல இருக்கு உருவாகக்கூடிய சார் நீங்க வந்து இதுல மின்னூட்டத்தை உருவாக்குறீங்க சார்ஜ் வந்து இன்ட்யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து அதோட டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும் இங்க வந்து கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரிங்களா சோ இதுதான் வந்து அதோட நேச்சர் அந்த கண்டக்ட் அந்த கண்டக்டரோட ஷேப்பை பொறுத்து அந்த சார்ஜ் டென்சிட்டி உருவாகுறது அப்படிங்கிறது அது வந்து அதோட நேச்சர் சரிங்களா இது இந்த அடிப்படையில வச்சுதான் என்ன எது நடக்கு இது அடிப்படையா வச்சுதான் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த லைட்னிங் கண்டக்டர் அப்படிங்கிறது செயல்படுது ஸோ ஸ்மாலர் த ரேடியஸ் ஆஃப் கை வச்சு த லார்ஜர் த சார்ஜ் டென்சிட்டி சரிங்களா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் நீங்க இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இந்த டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கக்கூடிய அந்த கூர் முனை பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஏரை வந்து என்ன பண்ணிரும் இது அயனைஸ் பண்ணிரும் சரிங்களா அந்த இடத்துல வந்து அயனைஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் அந்த மாதிரி அயனைஸ் ஆகுறப்போ என்ன ஆகும் இங்க வந்து என்னது இப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்க்க போறோம்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா மேகங்கள் எப்படி இடி மின்னல் அப்படிங்கிறது உருவாகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேகங்களுக்கு இடையில ஏற்படக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டியோட காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நிலை மின்னியல் தான் வந்து அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் மின்னல் உருவாகுறதுக்கு ஸோ அந்த மேகங்கள்ல உருவாகக்கூடிய அந்த மின் நோட்டம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எதிர் மின்னோட்டமா வந்து இருக்கும் சரிங்களா நெகட்டிவ்லி சார்ஜு அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துல நான் அவங்க மேகங்கள் வந்து ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டியை உருவாக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமா வச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கு அதே நேரத்துல இப்போ இங்க உருவாகக்கூடிய இந்த நெகட்டிவ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது கூர் முனைகளா இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியில் என்ன ஆகும் இண்டக்ஷன் மூலமா வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து உருவாக்கும் ஸோ அதை பத்தி தான் நம்ம இங்க பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உருவாயிருக்கு இங்க வந்து டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கு கூர் முனைங்கிறதுனால டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய காத்து காத்தை வந்து என்ன பண்ணி அயனைஸ் பண்ணிடுது அயனைஸ் பண்ணிட்டு என்ன ஆயிரும் இங்க இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் அயனான அயனைஸ் ஆன அயனியாக்கப்பட்ட அந்த பாசிட்டிவ் அயனிகள் என்ன பண்ணிரும் இது ரிப்பல் பண்ணிரும் சரிங்களா அதே மாதிரி காத்துல இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் அயன்ஸ் என்ன பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ அப்படி அட்ராக்ட் பண்றப்போ மேகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அதிகபட்ச எதிர்மின் அயனிகள் என்ன ஆயிரும் இது இது வழியா பாஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பா வந்து இருக்கு சரிங்களா ஸோ பாசிட்டிவ் அயன்ஸ் ஆர் ரிப்பல்ட் அட் ஷார்ப் ஏஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயன்ஸ் ஆர் அட்ராக்டட் டுவார்ட்ஸ் ஷார்ப் ரேஜ் ஸோ ஷார்ப் ரேஜ் நோக்கி எதிர்மின் அயனிகள் எதிர்மின் தன்மையுடைய அந்த நெகட்டிவ் அயன்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் இதுதான் வந்து ஆக்ஷன் ஆன் பாயிண்ட்ஸ் கூர்முனை செயல்பாடு இல்லை கரோனா டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு இன்னொரு பேரும் சொல்றாங்க லைட்னிங் அரஸ்ட் அப்படிங்கிறது இந்த பிரின்சிபல் அடிப்படையில் தான் ஒர்க் ஆகுது ஸோ கூர்முனைகள்ல இருந்து என்ன ஆகுது மின்னூட்டம் வந்து அங்கு அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஏரை வந்து அயனைஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி அந்த கூர்முனைகள்ல நேர்மின்னோட்டம் உருவாகிறதுக்கு காரணம் அப்படிங்கிறது மேகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய எதிர்மின்னோட்டத்தோட இண்டக்ஷன் விளைவு அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க சொல்லலாம் ஸோ தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஸோ தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் ஜூல் வெப்ப விளைவு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் கரண்ட் கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது ஒரு கண்டக்டர் வழியா அதுல இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலமா அந்த கண்டக்டர்ல ஹீட் உருவாகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இதோட ரி ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் நடக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறப்ப தான் தெரிய வந்துச்சு நடக்கும் அப்படின்னு ஸோ கன்வர்ஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் வோல்டேஜ் அண்ட் வைஸ் வெர்சா இஸ் நோன் ஆஸ் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அதாவது ரெண்டு பொருளை எடுத்துக்கிறீங்க அது ரெண்டும் என்ன பண்றீங்க வெவ்வேறு வெப்பநிலையில வைக்கிறீங்க ஸோ இங்க வெப்பநிலை அதிகமா இருக்கு இங்க வந்து வெப்பநிலை குறைவா இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வெப்பநிலை மாற்றம் இருக்கும்போது அது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அதுல வந்து மின்னோட்டம் பாயுது அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த வந்து அந்த விஷயம் தான் வந்து தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இது வந்து சீபக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ சீபக் அப்படிங்கிற என்ன பண்ணாரு இதை கண்டுபிடிச்சார் இந்த க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் டூ டிசிமிலர் மெட்டல்ஸ் ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்ல ரெண்டு வெவ்வேறு வகையான மெட்டல் என்ன பண்ணிருக்காங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க வென் த ஜங்ஷன்ஸ் ஆர் மெயின்டைன் இன் அட் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் இஎம்எஃப் இஸ் டெவலப்டு இப்போ ரெண்டு வெவ்வேறு மெட்டல்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் இருக்கு இது ரெண்டையும் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வெவ்வேறு டெம்பரேச்சர்ல
ஸோ தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் அதுலேயே வந்து ரெண்டாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பில்டியர் எஃபெக்ட் பில்டியர் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் பாசிட்டிவ் த்ரூ ஐ சர்க்கியூட் ஆஃப் தெர்மோ கப்பிள் ஹீட் இஸ் எவால்வ் அட் ஒன் ஜங்ஷன் அண்ட் அப்சர்வ் அட் அதர் ஜங்ஷன் இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா சீபெக் எஃபெக்டோட ரிவர்சிபிள் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் தான் என்னது பில்டியர் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு அதாவது தெர்மோ கப்பில் எடுத்துட்டு அது வழியாக நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக்ஸ் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு எஜ்ஜில் வந்து ஹீட் வந்து என்ன ஆகும் அப்சர்வ் ஆகும் இன்னொரு எஜ்ஜில் வந்து ஹீட் வந்து என்ன ஆகும் இவால்வ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதா வந்து பெல்டியர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ தாம்சன் எஃபெக்ட் ஸோ இது சம்மந்தப்பட்ட இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் இன் அ கண்டக்டர் ஆர் அ டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் தென் டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அட் தீஸ் பாயிண்ட் வில் டிஃபர் ஒரே கண்டக்டரில் ஒரே கண்டக்டரில் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் என்ன பண்ணுறீங்க வெவ்வேறு வகையான டெம்பரேச்சரை வந்து உருவாக்குறீங்க இங்கே வந்து கோல்டாகவும் இங்கே வந்து ஹாட்டாகவும் உருவாக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் டெவலப் ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் ஒரு இடத்துல அதிகமான டென்சிட்டியும் இந்த இடத்துல குறைவான டென்சிட்டியும் வந்து உருவாகும் ஸோ இந்த டென்சிட்டி சேஞ்ச் அப்படிங்கிற என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி தான் வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த இது வந்து நான் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் உருவாக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் உருவாகும் அது மூலமாக வந்து என்ன ஆகும் ஒரு கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும் தாம்சன் எஃபெக்ட் இஸ் ஆல்சோ ரிவர்சபிள் இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து நம்ம ரிவர்சபிளாக வந்து சொல்லலாம் ஸோ இதோட வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து முடியுது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இ கிளாஸ் ஆன்லைன் அகாட